I just appreciate the spirit in this place this morning. Eu tenho apreciado o espírito presente neste lugar nesta manhã. Your love and your fellowship and your praise and your worship. O vosso amor, a vossa comunhão, o vosso louvor. And I've enjoyed meeting some of you and your pastor pa Paulo. E eu já tive o prazer de me encontrar com alguns de vocês e com o vosso pastor Paulo. I see that you love Jesus. E dá para ver que vocês amam Jesus. I love Jesus too. Eu também amo Jesus. We're family. Portanto, somos família. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. It's good to meet you. E é bom estar aqui. Hallelujah. I want you to open your Bibles with me if you have them to 1 Corinthians chapter 12. Eu gostaria que se vocês tivessem as vossas Bíblias as abrissem comigo em 1 de Coríntios 12. Verse 27 says now ye are the body of Christ. E no versículo 27 diz o seguinte: And members, Ora, vós sois o corpo de Cristo. Members in particular. Individualmente, membros desse corpo. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. After that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Depois, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Are all apostles, are all prophets, are all teachers? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? The answer to these questions is no. A resposta a estas perguntas é não. But some are. Mas alguns são. Everybody can share what they know. Everybody can teach or testify. Todos podem partilhar daquilo que sabem. Todos podem ensinar. Todos podem testificar. Every, everyone can witness about Jesus. Todas as pessoas podem testemunhar de Jesus. But some in the church are especially called to the office of teacher. Mas há pessoas em especial na igreja que são chamadas para este ministério de, de ensinadores. God has put some in the church, not everybody. Deus tem colocado alguns na igreja, não a todos. Especially equipped, especially called to do special things. Equipados de uma forma específica para fazer trabalhos específicos. How many of you are in the body of Christ? Quantos de vocês aqui fazem parte do corpo de Cristo? You have something special to do. Há algo de especial para cada um de vós fazer. We need you. Nós necessitamos de vós. When you're not here, a part of the body is missing. Quando vocês não estão aqui, uma parte do corpo está ausente. You have something you can do. Há algo que só tu podes fazer. By Jesus Christ. Através de Jesus Cristo. We don't want the hand cut off. Nós não queremos uma mão cortada. We need the hand. Nós necessitamos da mão. We don't want the foot cut off. Nós não queremos um pé que nos We seja need cortado. The foot. Porque necessitamos do pé. We need one another. Necessitamos uns do We outro. Need you. Nós necessitamos de vós. Tell your neighbor I need you. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, eu preciso de ti. When you're not here, something is missing. Quando tu não estás aqui, falta alguma coisa. God wants us to grow. Deus quer que nós cresçamos. In Christ. Em Cristo. Ministering to one another. Ministrando uns aos outros. With the love of God. Quando vimos no amor de Deus. The word of God. Na palavra de Deus. The spirit of God. No espírito de Deus. What is inside of you? O que é que está então dentro de Blesses Deus? me. Menos de mim. Blesses us. E aquilo que me abençoa a mim, abençoa-nos a nós. God has done this. E é Deus que tem feito isto. Amém. Amém. Some in the church are apostles, prophets, teachers. Alguns na igreja são apóstolos, professores, uh, profetas. Are all workers of miracles? Será que na igreja todos são operadores de milagres? Everyone can pray and God can do a miracle. 
É claro que qualquer um pode orar e Deus pode fazer um milagre. But some are especially called. Mas há pessoas que são chamadas de uma forma específica Acts, para esse ministério. Acts 19:11. Em Atos 19:11, God wrought or worked special miracles. Deus operou milagres especiais. By the hands of Paul. Pelas mãos de Paulo. God used Paul's hands. Deus utilizou as mãos de Paulo. Mark chapter 16 says signs will follow believers. Uh, em Marcos 16 diz e estes sinais seguirão os que creem. All believers, todos os crentes, can lay hands on the sick. Podem impor as mãos sobre os doentes. And the sick will recover. E os e os doentes serem and restaurados. When we believe, quando nós cremos. Do you have hands? Vocês têm mãos? Do you have hands? Têm mãos? Lay them on the sick. Ponham-nas sobre os doentes. In Jesus name. No nome de Jesus. Amém. Amen. But some are especially called with gifts of healing. Mas depois há outros que têm um chamado especial e que têm em si o dom de cura. God has put this in the church. Deus colocou-os na igreja. Special gifts. Dons especiais, special anointings, unção especial, for us to receive, para nós recebermos, for us to believe, para nós crermos, and it's God who has done this. E foi Deus quem fez isto. Can you say amen? Vocês podem dizer amém a isto? Turn with me also to Mark chapter 5. Abram também comigo em Marcos no capítulo 5. One of the first sermons that Jesus Christ preached on this earth. Um dos primeiros uh, das primeiras uh, dos primeiros sermões de Jesus nesta terra is found in Luke 4:18. Encontra-se em Lucas uh, 4:18. He said, "The Spirit of the Lord is upon me, for ele, He has anointed me." Ele disse, "O Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu." He has anointed me. Ele ungiu-me. And when people believe that. E quando as pessoas acreditam nisso, elas recebem a unção. If they did not believe that, se não acreditarem nisso, they did not always receive. Nem sempre a recebem. But he said the spirit of the Lord. Mas ele disse, is o espírito do Senhor está sobre mim. He's anointed me. Ungiu-me. And he preached. E pregou. He taught. Ensinou. He ministered to the sick. E ministrou aos doentes. In Mark 5:25, em Marcos 5:25, a certain woman which had an issue of blood 12 years, uma mulher que tinha um problema, que tinha uma uma doença, uma hemorragia já há 12 anos, had suffered many things of many physicians, tinha padecido muito for 12 entre years, entre os, os, os vários médicos a que tinha ido no decorrer daqueles 12 anos. Many things. Tinha sofrido muito. Many physicians. Muitos médicos. For 12 years. Durante 12 anos. And she's not any better. E de facto não estava nada she's pior. She's worse. Estava pior. She heard of Jesus. Ouviu falar de Jesus? She came in the press. E veio. She touched his garment. E tocou nas For suas vestes. She said. Porque ela disse. If I may touch but his clothes, I shall be whole. Porque se eu conseguir tocar na roupa dele, eu vou ficar sã. She heard of Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. She acted on what she heard. Ela agiu com base naquilo que tinha ouvido. It was not easy. Não foi coisa fácil. She came in the press. E ela forçou o caminho até ele. It was not easy. Não foi fácil. But she had heard. Mas ela tinha ouvido. I'm glad she heard. E eu estou feliz porque ela ouviu. What she heard moved her to act. E aquilo que ela ouviu levou-a a entrar em ação. She must have heard some good news. Ela deve ter ouvido boas notícias. She heard something good about Jesus. Ela deve ter ouvido alguma coisa boa acerca de Jesus. She heard God didn't make you sick. Ela certamente ouviu que não é Deus que nos dá a doença. She heard God wants you well. Mas que Deus é aquele que quer que nós fiquemos bem. That's good news. Isto é boas notícias. It moved her to act. 
e isto levou ela a agir. If I can get to him, se eu conseguir chegar até ele and just touch his clothes, e se eu conseguir tocar só I'll be, a roupa dele, I'll be made whole. eu vou ficar sã. Aleluia. Em versículo 28, diz no versículo 28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Era o que ela dizia para ela. And straightway the fountain of her blood was dried up. Imediatamente lhe estancou a hemorragia. And she felt in her body that she was healed of that plague. E sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him. E Jesus Conhecendo que de si mesmo saíra poder, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Voltou-se na multi, entre a multidão e disse, "Mas quem é que tocou na minha roupa?" Now notice this: she felt the inflow, he Repare felt nisto. the outflow. Ela sentiu o poder a entrar nela, ele sentiu o poder a sair dela. Something left him and went into her. Algo saiu dele e entrou nela. He knew virtue or power or anointing had gone out of him. Ele sentiu que havia poder, que havia unção que tinha saído dele. She felt it go into her. E ela sentiu que isso, esse mesmo poder, essa mesma unção entrara nela. The anointing can be felt. A unção pode ser sentida. Her faith drew it out of him. Foi a fé dela que tirou esse poder dele. He asked who touched me. Daí que ele perguntou, quem é que me tocou? The disciples, verse 31, the disciples said unto him. No versículo 31 lemos que os discípulos disseram para ele. Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou who touched me? Vês que a multidão te aperta e agora ainda perguntas quem é que me tocou? A lot of people are touching you. Há muitas pessoas a tocar-te. Just touching Jesus didn't make it work. Mas tocar simplesmente em Jesus não fez as coisas funcionar. A lot of people were touching him. Havia muitas pessoas que estavam a tocar Jesus. The anointing did not flow just touching him. E a unção não saiu dele só porque essas pessoas o estavam a tocar. We pray for the sick and sometimes we want to push it into them. Às vezes oramos pelos doentes e queremos como que a forçar a, 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 a saúde neles. But just touching Jesus did not make it flow. Mas só pelo facto que estavam a tocar em Jesus não fez isso acontecer. He asked who touched me. Ele pergunta, mas quem é que me tocou? The disciples said a lot of people are touching you. E dizem os discípulos, mas há muita gente a tocar-te. But he looked round about to see her. Mas ele começou a olhar à volta para ver se havia. The Bible says she fearing and trembling fell down before him and told him all the truth. E diz-nos a Bíblia que ela, muito temerosa e a tremer, veio à frente dele, caiu, prostrou-se perante ele e contou-lhe toda a verdade. And Jesus said, Your faith did this. E Jesus disse-lhe, foi a tua fé que fez isto. Your faith brought this anointing to you. Foi a tua fé que levou esta unção até a ti. He did not say, My prayer did it. Ele não disse... Foi he, a minha oração que fez isto. He did not say my faith did it. Não disse tão pouco, foi a minha fé que He fez did not isto. say all of the apostles prayed and had faith and that's why you're healed. Também não disse, olha, os apóstolos estavam todos a orar e tiveram fé e foi por isso que tu foste curada. A lot of people were touching him. Havia muitas pessoas a tocar Jesus. But her faith made her whole. Mas foi a fé dela her que faith sã. drew the anointing out of Jesus. Foi a fé dela que como que extraiu de Jesus a sua unção. He knew the anointing had gone out of him. 
Ele sabia que a unção tinha saído dele. And he looked around to see who had done this. E ele procurava à volta dele qual era a pessoa que tinha feito aquilo. And he said, Your faith did this. E depois disse, foi a tua fé que fez isto. Your faith made you whole. Foi a tua fé que te tornou sã. If her faith made her whole, se a fé dela a tornou sã, your faith can make you whole. A tua fé pode tornar-te sã. If her faith made her whole, se a fé dela a tornou sã, the anointing God has put in the church, a unção que Deus tem colocado na igreja, will be drawn out. Será como que extraída. Just like her faith. Tal como através da fé dela. Your faith can make you whole. A tua fé pode tornar-te são. Now you always can have faith in the word. É claro que tu podes ter sempre fé na palavra. You don't even need anyone to lay hands on you. Tu não precisas que ninguém ponha as mãos sobre ti. When you believe his word. Quando tu acreditas na sua palavra. He himself took our infirmities. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades And bear our sicknesses. E, e levou as nossas doenças. That's Matthew 8, 17. Mateus 7, 18. 1 Peter 2, 24, by whose stripes. Primeira de Pedro 2, 24, pelas suas pisaduras. You were healed. Fostes sarados. You can believe that. Podes crer nisto. You can believe that. Podes crer nisto. Psalm 107, 20. Psalm 107, 20. Salmo 107, 20. He sent his word and healed you. Ele uh, enviou a sua palavra e vos curou. You can believe that. Tu podes crer nisso. But also there are anointings in the church. Mas também existem unções na igreja. God has done this. Ninguém fez isto. Some especially equipped and called. Porque há alguns que são especialmente equipados e especialmente chamados With special anointings. com unções especiais God did this. Deus fez isto Man didn't do it. não foi o homem que o fez God did this. foi Deus que fez God uses his body. Deus usa o seu corpo you are the body. e vós sois o corpo We are the body. nós somos God o corpo uses his body. Deus utiliza o seu corpo Jesus é o head. Jesus é a cabeça. But we are the body. Mas nós somos o corpo. Without your body you don't get much done. Sem o teu corpo tu não consegues fazer muito. You may have good thoughts and ideas in your head. Podes ter boas ideias na cabeça, bons pensamentos. But without your body you don't get much done. Mas sem o teu corpo não há muito que consigas fazer, não. Jesus is the head. Jesus é a cabeça. We are the body. Nós somos o corpo. We need to follow the head. Nós necessitamos seguir and a get things done e fazer as coisas for his glory. para a sua glória. Amém? Amém. Amém. Em Marcos 11, 24, Jesus, said, Jesus disse: What things soever you desire, Tudo aquilo que desejardes, when you pray, quando orardes, or when you're prayed for. When you pray or when you are prayed for. Quando uh, orares ou quando alguém orar por ti. At that moment believe. Nesse momento crê. That's the moment you believe. É nesse momento que tu crês. That's the moment you believe. É o momento em que tu crês. That's the moment you believe. É o momento em que tu crês. That's the moment you believe. É nesse momento que tu crês. And Jesus said you'd have it. E diz Jesus, terás. Don't wait to believe when you have it. Believe when you pray. Não esperes até teres para acreditares. Don't wait until Acredita you... quando estiveres a orar. Don't wait until you feel it to believe. Não fiques à espera de sentir para acreditares. Believe when you pray for. Acredita quando orarem por ti. And Jesus said you'd have it. E diz Jesus que o terás. That's good news. Isto é boas notícias. Amém. Amém. In Matthew chapter 9. Em Mateus 9. And verse 27. No versículo 27. There are two blind men that followed him. 
Havia dois cegos que seguiam a Jesus. Crying and saying, que clamavam alto dizendo: Have mercy on us. Tem compaixão de nós. Jesus asked them in verse 28, do you believe that I'm able to do this? E no versículo 28 lemos que Jesus disse: Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? They said unto him, Yea, Lord. E eles disseram: Sim, Senhor. And notice what he said in verse 29. E reparem no que ele diz no versículo 29. He did not say according to my faith. Ele não disse, Jesus não disse, segundo a minha fé. He didn't even say according to my power. Nem tão pouco disse, segundo o meu poder. Though it is his power. Embora seja o seu poder em operação. But he asked them, do you believe? Mas o que ele lhes perguntou foi, do vocês you believe? acreditam? Vocês acreditam? And then he said according to your faith. E depois ele disse, be it, segundo a vossa fé, be it done unto you, seja feito, according to your faith. Segundo a vossa fé. What is faith? O que é fé? He asked, do you believe? Ele perguntou, that I'm vocês able acreditam to do this? que eu sou capaz de fazer isso? Do you believe I'm able to do this? Vocês acreditam que eu sou capaz de o fazer? Mark 11:24, when you pray, believe. Marcos 11, 24. Quando orardes, crede. When you're prayed for, believe. Quando orarem por vocês, creiam. Not when you see it, not when you feel it. Não quando veem, não quando sentem. When you pray. Quando orarem. When you're prayed for. Quando orarem por vocês. And like that woman with the issue of blood. E tal como aquela mulher que tinha a hemorragia. You draw the anointing out. Retirem dela essa unção. Who touched me? Quem é que me tocou? A lot of people are touching you. Há muitas pessoas que te estão a tocar. Somebody touched with faith. Mas alguém tocou com fé. Let's touch him with faith. Vamos tocá-lo com fé. Let's touch him with faith. Vamos tocá-lo com fé. Aleluia. Amém. Aleluia. Blessed be the name of the Lord forever. There's a time. Bendito seja o Senhor para todo o sempre. Yes. Existe um tempo. Let me take a break. Sure. You are doing so good. Isn't she doing good? <laughs> Hallelujah. One morning I woke up and I couldn't open my little finger. Houve uma manhã em que eu acordei e o meu mindinho não conseguia picar-se. And there was a little knot there, a little growth at the base of my little finger. E na base do mindinho eu tinha um, uma bolinha, um crescimento qualquer ali. And I forced it open with my other hand. E com a outra mão eu forçava o mindinho a abrir. And I heard click. E ouvi click. I, I got it to where I could use my hand. E cheguei a um ponto em que eu conseguia mover. But I put it to my ear and I heard click, click, click. E quando eu chegava a mão ao ouvido, eu ouvia aquele clique, aquela, aquela, aquele barulhinho. And at the base of my little finger there was a little growth, a knot. E havia um altinho na base do meu mindinho. A little larger than a BB or a ball bearing. Uh, assim como se fosse uma uma bolinha um, um, de um de um de um quê? De um fruto, de um. And I begin um to remember. Pequeno. My, my, my father, all of his adult life and all my memory of him. E eu depois recordei que uh, que o meu pai durante os seus anos de adulto, do tempo que eu me lembrava dele, had growths in both of his hands at the finger, little finger, the base of the little finger. Também tinha um crescimento assim, uma bolinha assim na base do mindinho dele. Larger than a marble. E maior que um perlinde. And it drew his little fingers up to where his hands looked like claws. E, uh, e ele ficou com as mãos deformadas ao ponto das mãos dele parecerem garras. He couldn't open his little fingers. Por não conseguir abrir os mindinhos. And all my memory of my father, his hands looked like claws. E a memória que eu tinha do meu pai é que as mãos dele pareciam garras. Other members of my family look like that today. Hoje, na minha família, há outras pessoas que também têm essa aparência nas mãos. Or similar. Ou semelhante. And so the devil said to my mind, you have it too, your daddy had it, now you have it too. 
E o diabo disse na minha cabeça, olha, o teu pai tinha, agora tu tens também. He said, what are you going to do? E o que é que tu vais fazer? And again and again like machine gun fire. E aquele pensamento vinha aos meus ouvidos e parecia uma metralhadora. What are you going to do? 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 O que é que vais fazer? Your daddy had it, now you have it too. Teu pai tinha, agora tens tu. And then he said to me, it runs in your family. E depois disse-me, é uma coisa da tua família. That sort of got me mad. That shook me. E aquilo abanou-me e fiquei zangado. I said back to the devil, what family are you talking about? E eu virei para o diabo e disse, olha lá, estás a falar de que família? I'm in a new family. Eu estou numa família nova. I have a new father. Eu tenho um novo pai. I have a new divine nature. Eu tenho uma nova natureza divina. Let me tell you what runs in my family. Deixa-me dizer-te o que é que é o que é que é a herança da minha família. Healing runs in my family. A cura é a herança da minha família. Faith runs in my family. A, a fé é a herança da minha família. Power and victory runs in my family. O poder e a vitória é a herança da minha família. And I said, you know, I'm going to curse this the way Jesus cursed the fig tree. Olha, eu disse. Eu vou amaldiçoar esta bola aqui, tal como Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus, said, Whatever you bind on earth is bound in heaven. Jesus disse que aquilo que nós amarrarmos na terra será amarrado no céu. Em Lucas 17, 6, Jesus disse que você fala com a árvore e ela te obedecerá. Em Lucas 17, 6, diz: Fala à árvore e ela te obedecerá. Então, eu vou falar com isso em Jesus' nome. Portanto, eu vou falar a isto no nome de Jesus. In Mark 11:23, he said, "You talk to the mountain, it'll obey you." Diz em Marcos 11:22, fala à montanha e ela te obedecerá. I'm going to talk to this in Jesus' name. Eu vou falar a isto no nome de Jesus. Now he told me it runs in your family. That's true in the natural. E é claro, ele disse-me, ah, isso é a herança de família e no natural até é verdade. But the supernatural overrides the natural. Mas o sobrenatural sobrepõe-se ao natural. Amém. You see, Galatians 3:13 tells me Jesus became a curse for me. Dizem Gálatas 3:16 que Jesus se fez maldição por mim. He broke the curse. He bare the curse. He became the curse. Ele quebrou a maldição. Ele suportou a maldição. Ele fez-se maldição. The Bible says God made him to be sin who knew no sin. Diz a Bíblia que Deus o fez pecado àquele que não conheceu o pecado. So that we might become the righteousness of God in him. Para que nós nos tornemos a justiça de Deus. He não. went to the cross. Foi ele que foi à cruz. But he didn't stay there. Mas não ficou lá. He's been raised from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. The curse is broken. A maldição foi quebrada. Amém. That's good news. Isto é boas notícias. I hear people talk about generational curses. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem acerca das maldições de gerações. They use Old Testament scriptures. Utilizam uh, palavras do, do Velho Testamento. But in the New Testament, I learn that I'm a child of God. Mas no Novo Testamento eu aprendo que eu sou filho de Deus. I'm not a grandchild. Eu não sou neto de Deus. <laughs> God doesn't have any grandchildren. Deus nem tão pouco tem netos. There are no generations before me. Não há gerações para trás de mim. I'm first generation. Eu sou a primeira geração. A child of God. Um filho de Deus. A child of God. Um filho de Deus. An heir of God and a joint heir with Jesus Christ. Um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Jesus Cristo. And I have an inheritance. E eu tenho uma herança given to me by my father. Que me foi dada pelo meu pai. Healing is a part of my rights in him. E a cura é parte da minha herança nele, do meu direito de filho. So I commanded this to go in Jesus name. Portanto, eu ordenei aquele alto que saísse em nome de Jesus. And I didn't see anything happen. E eu nem sequer vi acontecer. But I'm to believe when I pray. Mas eu tenho que acreditar quando eu oro. Not when I see it. Não quando eu vejo. Not when I feel it. Não quando eu sinto. I'm to believe when I pray. Eu tenho que acreditar quando eu oro. So right now I believe. Portanto, agora eu creio. The next day I said you can't stay in my body. 
No dia seguinte, eu olhei e disse: "Tu não podes ficar no meu corpo." Now don't misunderstand. I didn't curse it again. Ah, uh, deixem uh, compreendam isto. Eu não amaldiçoei aquele nódulo novamente. You curse it one time. Fazemos uma vez. Just like you plant the seed one time. Tal como quando nós plantamos uma semente, plantamos you, a semente uma vez. But you still weed it and water it and fertilize it. E nós continuamos a limpar a terra, a tirar as ervas, a fertilizar, a regar. If you want a good harvest, se queremos uma boa colheita. Don't dig it up to see if it's growing. Mas não vão lá esgravatar para ver se a semente está a crescer. So the next day I said, you can't stay in my body. You have been cursed the way Jesus cursed the fig tree. E eu olhei para aquilo no dia seguinte e disse: Tu não podes ficar no meu corpo porque tu foste amaldiçoado como Jesus amaldiçoou a figueira. I said it again the next day. E no dia seguinte disse a mesma coisa. And the next day. E no dia a seguir. And the next day. E no outro. Some days, lots of times. Houve dias em que disse muitas vezes. The devil says it's not working. E o diabo se agradava, não estava a funcionar. God's word is true. Mas a palavra de Deus é verdadeira. To believe God. Eu tenho que acreditar em Deus. And resist doubt. E resistir àquela voz. After three months, Passados três meses. I wish I could tell you three days. Oxalá eu pudesse dizer-vos hoje que foi passado três dias. After three months, I noticed that's a little smaller. Mas passado três meses, eu reparei, olha, está mais pequenino. Mas eu continuei a dizer, você não pode ficar no meu corpo. Mas ainda assim eu dizia, não podes ficar no meu corpo. And it got smaller and smaller and smaller. E foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. For another nine months. E passaram nove meses a full, em cima daqueles três. A full year. Ou seja, and um ano it's... completo. And then it's gone. E foi-se. It's gone. Foi-se. Hallelujah. Hallelujah. God wants us to believe His word. Deus quer que nós creiamos na Sua palavra. To persevere. Para perseverarmos to resist doubt. para resistir à dúvida Some things are quick. há coisas que são rápidas But believe when you pray. mas acreditem quando orarem It may happen in seconds. poderá acontecer em segundos But believe when you pray. mas acreditem quando orarem It may be the next day. poderá acontecer no dia seguinte But believe when you pray. mas acreditem quando orarem It may be three weeks later. porque poderá só acontecer Passado três semanas. But believe when you pray. Mas acredita quando orares. In Jesus name. Em nome de Jesus. God is faithful. Deus é fiel. Say it out loud. God is faithful. Digam alto. Deus é fiel. Say it again. Digam novamente. Say it Deus again. Deus é fiel. Say it again. Outra vez. God is faithful. Deus é fiel. Hallelujah.